குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம கிளாசிக்கல் அல்ஜிப்ராவில் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஈக்வேஷன் அந்த டாபிக் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் ரூட்ஸ் மல்டிப்ளைட் பை ஏ கிவன் நம்பர் இந்த டாபிக் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது நமக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு எந்த டிகிரி பால் நாமியல் கொடுத்துட்டாங்கன்னா தென் எந்த டிகிரி பால் நாமியலுக்கு நமக்கு எத்தனை ரூட் இருக்குன்னு தெரியும் என் ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் அந்த ரூட்டை நம்ம ஒரு நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அதாவது எம்என் ஒரு நம்பர் சூஸ் பண்ணி அதால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதாவது எந்த டிகிரி பால் நாமியல்னா அதுக்கு என் ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஆல்ஃபா ஒன் கமா ஆல்ஃபா டூ கமா அண்ட் ஸோ ஒன் ஆல்ஃபா என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ரூட் இருக்கிறதா நம்ம அசம் பண்ணிக்கலாம் தென் இந்த என் ரூட்டையும் நம்ம எம்ன்ற ஒரு நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எம் ஆல்ஃபா ஒன் எம் ஆல்ஃபா டூ கமா அண்ட் ஸோ ஒன் எம் ஆல்ஃபா என் இப்படி நமக்கு ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இல்லையா இப்போ இந்த டேர்ம்ஸை ரூட்டாக கொண்டு இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஈக்வேஷன் நம்மளை ஃபார்ம் பண்ண சொல்லுவாங்க அதாவது நமக்கு ஒரு எந்த டிகிரி ஃபா பாலினாமியல் கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ண சொல்லுவாங்க அதனுடைய ரூட் வந்து இப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரூட்டை கால்குலேட் பண்ணாமலே நம்ம டேரெக்டாக கால்குலேட் பண்ண முடியும் அதுக்கான ப்ரொசீஜர் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அது ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு எந்த டிகிரி பாலினாமியல் ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கலாம் லெட் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் பி ஒன் இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் என் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் பி என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு எந்த டிகிரி பாலினாமியல் எடுத்துக்கிறான் தென் இந்த பாலினாமியல் ஈக்வேஷன் பாலினாமியலுக்கு எத்தனை ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் என் ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதை நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஆல்ஃபா ஒன் கமா ஆல்ஃபா டூ கமா அண்ட் ஸோ ஒன் ஆல்ஃபா என் வி த ரூட்ஸ் ரூட்ஸ் ஆஃப் த கிவன் ஈக்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அசம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாலினாமியல் மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பாலினாமியலோ இந்த பாலினாமியில் இந்த ரூட்டினுடைய ஃபேக்டர் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய ப்ராடக்டை நம்மளால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதாவது இந்த பாலினாமியல் மட்டும் நம்ம இங்கே எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் பி ஒன் இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் பி என் இந்த பாலினாமியலை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் இந்த ரூட் இருக்கு இல்லையா இதனுடைய ஃபேக்டரால் நம்ம ஃபேக்டர்னுடைய ப்ராடக்டாக நம்மளால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் அது எப்படி எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஒன் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா டூ அண்ட் ஸோ ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா என் இப்படி நம்மளால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் தென் இப்படி நோட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டி ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் இப்போ கவனிங்க இங்கே இந்த இடத்துல நமக்கு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா எப்படி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் பை எம் அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நம்ம கிவன் ஈக்வேஷனை இன்னொரு ஈக்வேஷனாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அந்த ஈக்வேஷனுடைய ரூட் வந்து கிவன் ஈக்வேஷனுடைய ரூட்டை ரூட்டு கூட நம்ம ஒரு நம்பர் அதாவது எம்ன்ற நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதோ அந்த டேர்ம்ஸ்லாம் நமக்கு ரூட்டாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எப்படி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் பை எம் அப்படின்னு நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த ஈக்வேஷன் என்ன ஆகும் ஒய் பை எம் ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் பி ஒன் இன்டூ ஒய் பை எம் ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ இன்டூ ஒய் பை எம் ஹோல் பவர் என் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் பி என் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் பை எம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது ஒய் பை எம் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஒன் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஆகும் செகண்ட் டேர்ம் ஒய் பை எம் மைனஸ் ஆல்ஃபா டூ அப்படின்னு ஆகும் அண்ட் ஸோ ஒன் லாஸ்ட் டேர்ம் என்ன ஆகும் ஒய் பை எம் மைனஸ் ஆல்ஃபா என் இப்படி நமக்கு டேர்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் எப்படி நோட் பண்ணலாம் ஒய் பவர் என் டிவைடட் பை எம் பவர் என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு டேம் நோட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு டேம் பி ஒன் இன்டூ ஒய் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை எம் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ இன்டூ ஒய் பவர் என் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை எம் பவர் என் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் பி என் இப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு உள்ள டேம் எப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் இந்த எம்மை நம்ம கிராஸ் ஆஃப் ப்ளே பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒய் மைனஸ் எம் ஆல்ஃபா ஒன் டிவைடட் பை எம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் கன்வெர்ட் ஆகும் செகண்ட் டேர்ம் நமக்கு ஒய் மைனஸ் எம் ஆல்ஃபா டூ டிவைடட் பை எம் அண்ட் ஸோ ஒன் ஒய் மைனஸ் எம் ஆல்ஃபா என்
y minus m into alpha 2 and so on y minus m into alpha n இப்படி மார்க் பண்ணிடலாம் டினாமினேட்டரில் நம்ம இந்த டேர்மினுடைய ப்ராடக்ட் என்னாகும் எம் பவர் என் அப்படின்னு ஆகும் இப்போ டூ டூ சைட்ஸும் நமக்கு எம் பவர் என் இங்கேயும் எம் பவர் என் நம்ம கேன்சல் ஆகிடும் பேலன்ஸ் உள்ள டேர்மை நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒய் பவர் என் ப்ளஸ் பி ஒன் இன்ட்டு எம் இன்ட்டு ஒய் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் பவர் என் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் பி என் இன்ட்டு எம் பவர் என் அப்படின்னு ஆகும் லெஃப்ட் அண்ட் சைடு ரைட் அண்ட் சைடு நமக்கு ஒய் மைனஸ் எம் இன்ட்டு ஆல்ஃபா ஒன் ஒய் மைனஸ் எம் இன்ட்டு ஆல்ஃபா டூ அண்ட் ஸோ ஒன் ஒய் மைனஸ் எம் இன்ட்டு ஆல்ஃபா என் இப்படி நமக்கு ஈக்குவேஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பால்நாமியல் இப்போ இந்த பால்நாமியலோட ரூட்டை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்கே உள்ள ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை ஜீரோவுக்கு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபே ஃபேக்டரை நம்ம ஜீரோவுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஒய் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தே ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஆல்ஃபா ஒன் இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ரூட்டாக எக்ஸிஸ்ட் எம் இன்ட்டு ஆல்ஃபா ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஃபஸ்ட் ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதே போல் செகண்ட் ஃபேக்டரை நம்ம ஜீரோவுக்கு ஈக்வேட் பண்ணும்போது எம் ஆல்ஃபா டூ அப்படின்னு நமக்கு ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதே போல் லாஸ்ட் டைம் நம்ம ஜீரோவுக்கு ஈக்வேட் பண்ணும்போது எம் ஆல்ஃபா என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதாவது நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஈக்குவேஷனோட ரூட் நமக்கு எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது எம் இன்டு ஆல்ஃபா ஒன் எம் இன்டு ஆல்ஃபா டூ அண்ட் ஸோ ஒன் எம் இன்டு ஆல்ஃபா என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு என் ரூட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ நம்ம கிவன் ஈக்குவேஷனை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி மார்க் பண்ணியாச்சு இது வரைக்கும் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது நம்ம ஒரு எந்த டிகிரி பால்நாமியல் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அதனுடைய ரூட் வந்து ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ அண்ட் ஸோ ஒன் ஆல்ஃபா என் அப்படின்னு நம்ம அசூம் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஈக்குவேஷன் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அதனு அதனுடைய ரூட் நமக்கு இப்போ எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது எம் ஆல்ஃபா ஒன் எம் ஆல்ஃபா டூ அண்ட் ஸோ ஒன் எம் ஆல்ஃபா என் இப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு பால்நாமியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு இன்னொரு ஈக்குவேஷனாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லி அதனுடைய ரூட்டுக்கான தொடர்பு அதாவது இதனுடைய ரூட்டினுடைய ரூட்டை நம்ம எம்ன்ற ஒரு நம்பரால் மட்டும் ப்ளை பண்ணும்போது என்ன வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதோ அந்த டேர்மில் ரூட்டாக இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த டூ ஈக்குவேஷன்ஸையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இங்கே செக் பண்ணலாம் இப்போ அந்த டூ ஈக்குவேஷன்ஸ்லையும் வேரியபிளும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது கோஃபிஷன்ஸ் மட்டும் என்ன சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே கோஃபிஷன் வந்து ஃபஸ்ட் டேர்ம் நமக்கு ஒன்றுன்னு இருக்குது இங்கேயும் ஒன்று தான் இருக்குது இங்கே செக செகண்ட் டேர்மில் கோஃபிஷன் இங்கே பி ஒன்றுன்னு இருக்குது இங்கே என்னென்னு இருக்குது பி ஒன் இன்ட்டு எம் அப்படின்னு இருக்குது அதே போல் தேர்ட் டேர்மில் இங்கே பி டூன் இருக்குது இங்கே வந்து பி டூ இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குது அதே போல் லாஸ்ட் டேர்ம் இங்கே பிஎன் இருக்குது இங்கே பிஎன் இன்ட்டு எம் பவர் என் அப்படின் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் போதும் அதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் இன்னொரு ஈக்குவேஷனாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரொசீஜரில் நம்ம என்ன பண்ணால் போதும் அப்படின்னா கிவன் ஈக்குவேஷனில் இருந்து ஈக்குவேஷனில் நம்ம செகண்ட் டேர்மில் இருந்து எம்மால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதாவது இந்த கிவன் பால்நாமியல் ஈக்குவேஷனில் செகண்ட் டேர்மு எம்மால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் தேர்ட் டேர்மு நம்ம எம் ஸ்கொயரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அடுத்த டேர்மு எம் கியூபால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அண்ட் ஸோ ஒன் எந்த டிகிரி பாலநாமியலாக இருந்தால் லாஸ்ட் டைம் நம்ம எம் பவர் என்னால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணோம்னா அந்த ஈக்குவேஷனோட ரூட் என்னவாக இருக்கும் கிவன் ஈக்குவேஷனோட ரூட் கூட எம் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதோ அந்த டேர்மாக நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இதை நம்ம எக்ஸாம்பிள் மூலமாக இங்கே நம்ம டிஃபிஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ண ப்ரொசீஜரை எந்த ப்ராப்ளத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஒரு பால்நாமியல் கொடுத்துட்டு இதனுடைய ஹையஸ்ட் பவர் உள்ள இந்த பால் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா அதாவது எக்ஸ்போவர் ஃபோர் தான் இங்கே ஹையஸ்ட் பவர் உள்ள டேர்ம் இதனுடைய கோஃபிஷியன்ட்டை யூனிட்டியாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோஃபிஷன்ஸ் எல்லாம் ஃப்ராக்ஷனாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இன்டீஜராக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ப்ரொசீஜர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் சேஞ்ச் த ஈக்வேஷன் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன்ட்டு அனதர் த கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஹூ ஹை ஹையஸ்ட் டேர்ம் வில் பி யூனிட்டி
ஃபஸ்ட்டு டேர்மை அப்படியே நம்ம நோட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதாவது கிவன் ஈக்குவேஷனுடைய ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் அப்படியே நோட் பண்ணுவோம் செகண்ட் டேர்மை நம்ம எம் அதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இங்கே எம் வந்து டூ இல்லையா அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு எக்ஸு கியூப் தேர்ட் டேர்மை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எம் ஸ்கொயராக அதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் எம் ஸ்கொயர்னால் இங்கே டூ ஸ்கொயர் இங்கே ஏற்கனவே என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நெக்ஸ்ட் டேர்மை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டூ கியூபாக அதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ டூ கியூப் இன்ட்டு எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் டேர்ம் ஏற்கனவே இங்கே டூ இருக்குது நம்ம டூ பவர் ஃபோர் அதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த ஈக்வேஷன் நம்ம கவனிச்சோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்வேஷனுடைய ரூட் வந்து என்ன ஆகும் கிவன் ஈக்வேஷனுடைய ரூட் கூட டூ மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமோ அந்த வேல்யூவாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு இதை நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம்னா நமக்கு எப்படி வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் டூ இன்ட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அப்படி நம்ம நோட் பண்ணலாம் இங்கே த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸு கியூப் ப்ளஸ் இங்கே வந்து டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் இன்ட்டு எக்ஸு ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு எக்ஸு ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி நமக்கு ஈக்வேஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ இந்த ஈக்வேஷனை டூவால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு டேம் எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு ஆகும் நெக்ஸ்ட் டேம் நமக்கு இங்கே த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸு கியூப் அப்படின்னு ஆகும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸு ப்ளஸ் இங்கே சிக்ஸ்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி நமக்கு ஈக்வேஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ இந்த ஈக்வேஷன் நம்ம கவனிச்சோம் அப்படின்னா அந்த ஹையஸ்ட் டேமருக்குள்ளே என்னுடைய கோஃபிஷியன்ட் யூனிட்டியாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு கிவன் ஈக்வேஷனு இதை போல் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இதுக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண அந்த ப்ரொசீஜரை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த கிவன் ப்ராப்ளத்தில் டேரெக்டாக நம்ம கிவன் ஈக்வேஷனை டூவால் டிவைட் பண்ணால் கூட நமக்கு ஹையஸ்ட் கோஃபிஷியன்ட் ஒன்றும் ஆகும் ஆனால் நம்ம டூவால் டிவைட் பண்ணும்பொழுது செகண்ட் டேர்ம் வந்து த்ரீ பை டூன் ஆகும் இங்கேயும் த்ரீ பை டூன் ஆகும் அதாவது நமக்கு ஃப்ராக்ஷனல் கோஃபிஷியன்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நமக்கு வந்து ஃப்ராக்ஷனல் கோஃபிஷியன்ட்டாக இருக்கக்கூடாது இன்டீஜர் கோஃபிஷியன்ட்டாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அதே போல் தான் நமக்கு ஈக்வேஷனை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் நம்ம இப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஃப்ராக்ஷனல் கோஃபிஷியன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பால்நாமல் ஈக்குவேஷனில் எப்படி நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற எக்ஸாம்பிளை ந